ഹായ് അരുൺ ജോഷിയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് സൂപ്പർ ബോയുടെ ഇത്രയും ഭാഗം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ റെഫറൻസിനനുസരിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുത്താനുണ്ട് കാരണം അത് ഇവിടെയൊക്കെ ഹോളാണ് കേട്ടോ അടിയിലൊക്കെ ഹോളാണ് നമ്മൾ ആ ഷേപ്പ് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഫേസ് ആണ് അപ്പൊ ഫേസ് കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഓവറാൾ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടും പിന്നീടാണ് നമുക്ക് ടൈം എടുക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഫേസ് ചെയ്യാനും ടൈം എടുക്കും മിക്കവാറും ഒരു മൂന്ന് ക്ലാസ് എങ്കിലും വേണ്ടി വരും ഫേസ് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസിന്റെ ഓരോ അതായത് നമ്മുടെ ഈ റെഫറൻസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഇമേജ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇമേജിന്റെ റെഫറൻസിനനുസരിച്ച് അതായത് ഓരോ ആൾക്കാരും പല രീതിയിലല്ലേ അതായത് ഇപ്പൊ ഇയാളാ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ഫേസ് കണ്ടിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ആ ഫേസിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഫേസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഐഡന്റിക്കൽ ട്വിൻസ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ ട്വിൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്ര ഇത് വരുള്ളൂ എന്നാലും അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമെങ്കിലും അവരുടെ ഫേസിൽ കാണും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് ആ റെഫറൻസിലുള്ള ഫേസിനനുസരിച്ച് തന്നെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫേസ് തന്നെ ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അലമ്പാക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് എടുത്തു വരുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും അതായത് ഇതിലിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വെട്ടക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെട്ടക്ക് പിടിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് പിടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷേപ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു വന്നത് അപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് ഈ ഈ സൈഡില് അതായത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ 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 നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം കൈവച്ച് അങ്ങ് അടച്ചു നോക്കിയേ കൈവച്ച് അടച്ചു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ല അല്ലെ ഒരു സൈഡില് ആ ചുണ്ടിങ്ങനെ കോണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് എക്സ്പ്രഷൻ ഉള്ളത് പോലെ തോന്നിക്കുന്നത് എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റെഗ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് അതിന്റെ ഫേസ് റെഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെ നോർമൽ ആക്കിയതിനു ശേഷം അതായത് അതിന്റെ സ്ഥായി ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ചിരിയായിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഈ സൈഡ് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് നോക്കിയേ ഹാപ്പി ഫേസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഹാപ്പി ഫേസ് ആയിരിക്കും നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് തിരിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ ഫേസിനെ നമ്മൾ അടച്ചു ഈ ഇത്രയും ഭാഗത്തെ ഈ അതായത് ഈ ലൈൻ കണ്ടല്ലോ ഈ ലൈനിന്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ഈ ഭാഗം നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് തന്നെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നോക്കിയേ അപ്പൊ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് നോർ ഈ സൈഡും ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് നോർമൽ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു പോയാൽ മതി ചെറിയൊരു സ്മൈലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡാണ് ഹെഡ് ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹെഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹെഡിൻ്റെ നമ്മളൊരു ഫേസിൻ്റെ രൂപം വരുന്നത് അതായത് ഒരാ ഒരാളിൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മൂക്കും കണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലേ കണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ചെവിയുടെ കേസിൽ ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ചെവി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് കാരണം ചെവിയുടെ ഇപ്പോൾ സൈഡ് വ്യൂവിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയേ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കീബോർഡിനകത്ത് സ്പേസ് ബാർ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് വെച്ചോ സൈഡ് വ്യൂവിലേക്ക് കയറി സൈഡ് വ്യൂവിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ചെവി നോക്കിയേ നമ്മുടെ ചെവിക്കകത്തുള്ളത് പോലെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല ഇത് വെറുതെ എന്താണ് ഒരു ഷേപ്പ് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെവി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ ചെവി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തു വരുന്ന കൂട്ടത്തില് റിയലിസ്റ്റിക് ഇയർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകും മനസ്സിലായില്ലേ ആ റിയലിസ്റ്റിക് ഇയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് വേണം ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ അത് ഫേസിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്
ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്കിലും ഒരു രണ്ട് പിക്സലിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ രണ്ട് പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്ന സമയത്ത് ത്രീ ഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സെന്റിമീറ്റർ കണക്കിന് വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എന്താണ് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാ റെഫറൻസും എല്ലാ റെഫറൻസും ബ്ലൂ പ്രിന്റ് അതായത് ഞാൻ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൈഡ് വ്യൂവും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാനിതിപ്പോൾ മൂക്കിന്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ചു ആറ് കൊടുത്തു ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നടുക്ക് പിടിച്ച് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ആ മൂക്കിന്റെ വണ്ണത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചു വച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു ഇൻസെർട്ട് എഡ്ജ് ലൂപ്പ് ടൂൾ എടുത്തു ഇൻസെർട്ട് എഡ്ജ് ലൂപ്പ് ടൂൾ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കട്ട് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് അതായത് മൂക്കിന്റെ മൂക്കിന്റെ കറക്റ്റ് സെന്ററിൽ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം കട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക ഡബ്ല്യൂ കൊടുക്കുക സൂം ചെയ്യുക നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ട് സൂം ചെയ്യുക ഇത് കറക്റ്റ് സെന്ററിലാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും സൂം ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് സെന്ററിലാണ് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതാണ് കറക്റ്റ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ സെന്ററിൽ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ സ്മൈൽ ചെയ്യുന്ന സൈഡിലുള്ള ആ ഭാഗം നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഫേസ് എടുത്തിട്ട് അത് ആ ഭാഗത്തുള്ള ഫേസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഡിലീറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഡിലീറ്റ് കൊടുക്കുക ഡിലീറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ലെങ്തി ആവേ ഫുൾ ഫുൾ കാണണം പക്ഷെ ഫേസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടാലേ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഇത് കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഫുള്ളായിട്ട് കാണുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കണേ കാരണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവൂലോ ഒന്നും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ കട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഒരു സൈഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഒരു സൈഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ സൈഡ് ഹോൾ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അതങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ മൂക്കിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള റെഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് നമ്മുടെ മൂക്ക് മൂക്കിന്റെ ഈ ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൂക്കിന്റെ പാലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അപ്പൊ ആ ഭാഗം നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഈ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് വര വരച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലെ ഒരു വര പോലും വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ പിരുകത്തിന്റെ അങ്ങോട്ട് കയറി പോകും അല്ലെ പിരുകത്തിന്റെ അങ്ങോട്ട് കയറി പോകും അപ്പൊ ആ ലൈ മൂക്കിന്റെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം ആ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് നോക്കിയോ ഷിഫ്റ്റ് പിടിക്കുക സോറി ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡാക്കുക ഇത് ആദ്യം ഒബ്ജക്ട് മോഡാക്കുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ഒബ്ജക്ട് മോഡാക്കി എന്നിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് പിടിക്കുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ഇൻസെർട്ട് എഡ്ജ് ലൂപ്പ് ടൂൾ എടുക്കുക ഈ മൂക്കിന്റെ ബൾജിന്റെ കറക്റ്റ് സെന്ററിലായിട്ട് കട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ലൈനിനും ഈ താഴത്തെ ലൈനിനും നടുക്കായിട്ട് കട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ ബൾജിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മുകളിൽ കട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ മറ്റേ നമ്മൾ ഒട്ടവൊക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് മസിലിനൊക്കെ കട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പോയ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ണിൽ കണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ കണ്ണിന്റെ ഏകദേശം സെന്ററിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ അതായത് ഈ റൗണ്ടിന്റെ ഏകദേശം സെന്ററിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാൻ കട്ട് ആഡ് ചെയ്തു റിയലിസ്റ്റിക് ഐ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയലിസ്റ്റിക് ഐ ആണ് ഇതിപ്പോ റൗണ്ടഡ് ഐ അല്ലേ റിയലിസ്റ്റിക് ഐ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഷാർപ്പായിട്ട് മീനിന്റെ മീനിന്റെ പോലെ അല്ലേ വരുന്നത് മീന് പോലെ അല്ലേ വരുന്നത് ഈ സൈഡ് ഷാർപ്പായിരിക്കും ഈ സൈഡ് ഷാർപ്പായിരിക്കും അല്ലെ മീന് പോലെ മീനിന്റെ ഷേപ്പ് പോലെ ആ ഷാർപ്പ് എവിടെയാണോ വരുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ കട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെ കട്ട് ആഡ് ചെയ്തു കട്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കട്ട് ആഡ് ചെയ്തു കഴിവതും
ഈ ഷേപ്പ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആയി എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിന് ചിലപ്പോൾ ഈ റെഫറൻസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും റെഫറൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ റെഫറൻസ് ഇട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ക്യാരക്ടർ തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്യാരക്ടർ അല്ല ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ മീനിൻ്റെ റിയലിസ്റ്റിക് പോലെ മീനിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ണിൻ്റെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എൻറ്റിന് അനുസരിച്ച് വേണം കട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് കട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഏകദേശം കണ്ട ഇത് ഇതും തമ്മിലുള്ള അകലം ഏകദേശം സെയിം ആവുന്ന ഇത് അകലം കൂടുതലാ എന്നാലും ഏകദേശം ഏറെക്കുറെ കറക്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് പോയാൽ മതി കേട്ടോ നേരെ സൈഡ് വ്യൂവിൽ വരിക സൈഡ് വ്യൂവിൽ വന്നിട്ട് ഇത് എവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല നമ്മൾ ഈ മൂക്കിനനുസരിച്ച് പിടിച്ചു വെച്ചങ്ങ് പോയാൽ മതി കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പോകരുത് അതായത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ചരിച്ചൊന്നും പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പോകരുത് ആകെ പ്രശ്നമാവും സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ആ ലൈനിലേക്ക് പിടിച്ച് അടുപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചടുപ്പിക്കുക ഇനി മുകളിലോട്ടുള്ള ഈ രണ്ടെണ്ണം കണ്ട ഏകദേശം ആ നെറ്റിയുടെ ലൈനിന് അനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏകദേശം അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ആയി പോണത് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചു വയ്ക്കുക വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത് കണ്ടോ ഈ ലൈനിൻ്റെ നോസ് ലൈനിൻ്റെയും ഐ ലൈനിൻ്റെയും ഏകദേശം ഇടയിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ പിടിച്ചു വെച്ചു അതൊക്കെ കണ്ടീഷണലാണ് പിന്നെ ക്യാരക്ടറിനനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഇത് രണ്ട് ഏകദേശം അടുത്തടുത്ത് വരണം കേട്ടോ അടുത്തടുത്ത് വന്നിട്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വന്നാലും പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലോട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ദ ഈ ഈ ഒരു വെർട്ടക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ വെർട്ടക്സിനെ കണ്ട മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വിടുക അതായത് ആ ലൈൻ നമ്മുടെ ആ നോസ് ലൈൻ ഇല്ലേ നോസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി കോഴിക്കുന്ന ലൈൻ ഇല്ലേ അതിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റി വിടുക കയറ്റി വിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എഫ് കൊടുത്തതിനെ സൂം ചെയ്തതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഫേസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് ഒന്നിലധികം ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ കൊടുത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ വന്നേ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഇൻ്റർലോക്ക് സോറി ഇൻ്റർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും ആ ലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചു ഓക്കെ ആ ലൈനിൽ കറക്റ്റായ ഇനി നമ്മൾ ഇനി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് മൂക്കിൻ്റെ ആ കോർണറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ ലൈനെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ വന്നിട്ട് ഇതിനെ കുറച്ചൊന്ന് അകത്തി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയ കുറച്ചൊന്ന് അകത്തി വെച്ചു അകത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ഇതാ ഈ രണ്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള രണ്ട് ആ ലൈനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇത് റെഫറൻസിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ആയേ ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ കാണുക വേറെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വഴി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വഴി പറഞ്ഞു തരാം വഴി ഈ വഴിയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം കാരണം ഇതങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല ഇത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫുള്ള് മെർജ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വേണ്ട അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചു ഞാൻ
ഈ മൂക്കിന്റെ ബൾജ് വരുന്ന ഭാഗത്തുള്ള രണ്ട് എഡ്ജ് ഇല്ലേ ആ എഡ്ജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു കൊടുക്കുക റഫറൻസ് ഒന്നും നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ മൂക്ക് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ പോയി മുഖത്ത് മുഖത്തെ സ്കിന്നിൽ പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്താൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൂക്ക് തന്നെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആ ഈ രണ്ട് എഡ്ജ് പിടിച്ചിട്ടാ ചെയ്തത് കേട്ടോ ആ ഇനി നമ്മളത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ഫ്ലാറ്റ് തോന്നിക്കണില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അങ്ങനെ എന്താണ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്ലാറ്റ് തോന്നിക്കാൻ പാടില്ല ബെൻഡ് ചെയ്ത് വിടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ബെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂക്കിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടെ ഒരു കട്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ആ കട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഇവിടെ നോക്ക് വെർട്ടക്സ് എടുത്തു ഈ വെർട്ടക്സ് ഈ ഒരു ലൈൻ നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വെർട്ടക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഡബ്ല്യു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം കണ്ട ഇങ്ങനെയും ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം ഈ റൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണോ അത് മാത്രം ചെയ്തു പോയാലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇതിന്റെ കൂടെ അടുക്കുമല്ലേ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് അടുത്ത് പോകുമല്ലേ അപ്പൊ അത് അടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൂടെ നീക്കിവെക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ആംഗിളിൽ എന്തിനാ പിടിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഡൗട്ടിന് വരാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചേണ്ട പിന്നെ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിട്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ ഒന്നിച്ച് പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോവാ ഇതിനെ ഒന്നിച്ച് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോവാ ഇതിനെ മാത്രം പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോവാ അത് നമുക്ക് സൈഡ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ അത് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കൊച്ചു മൂക്കല്ലേ ആ മൂക്ക് വീതി ഇല്ലാത്ത മൂക്കിന്റെ പാലം ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതാ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് അത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ താഴത്ത് നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ താഴത്തത് ആ വെർട്ടക്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഫ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഈ ഒരു ബെൻഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ബെൻഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം വളരെ കറക്റ്റ് ആയി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഷാർപ്പ് നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ആ ഒരു ഷാർപ്പ്നെസ് വരാൻ പാടില്ല കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടോ അവിടെ ഒരു ഷാർപ്പ് പോയിന്റ് അല്ലേ വരുന്നത് ആ പോയിന്റ് വരാൻ പാടില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ കറ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും പിടിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഒബ്ജക്ട് മോഡ് കൊടുത്തു ഒബ്ജക്ട് മോഡ് ഒബ്ജക്ട് മോഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സെലക്ഷൻ പെടുന്ന സമയത്ത് ഈ വരാനൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ സ്മൂത്ത് ചെയ്താലേ അത് മാറത്തുള്ളൂ മൂന്നടിച്ചു നോക്കിയേ മൂന്നടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൈഡ് വ്യൂവിൽ ഒന്ന് നോക്കിയേ ആ റെഫറൻസും ആയിട്ട് ആ റെഫറൻസിൽ കണ്ട അതേ മൂക്കല്ലേ സംഭവം കണ്ടോ ഈ റെഫറൻസിൽ കണ്ട അതേ മൂക്കാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്ന് കയറി നിൽപ്പുണ്ട് അത് കാര്യമാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നിന്നോട്ടെ ത്രീ ഡി ഷേപ്പ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം അതിനെ മാറ്റിയാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ അതൊന്നും നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല എല്ലാം ചെയ്തു വരുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതോ ഈ എഡ്ജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ കണ്ണാ ചെയ്ത് കണ്ണാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുക ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കൈ വഴങ്ങിയാലേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൈ വഴങ്ങി കഴിഞ്ഞാലേ അത് എവിടെയാ വയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നോ എന്തായാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേക്കുക എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തു സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ട്രൈറ്റ് ആയി സ്ട്രൈ
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ അതായത് ത്രീ ഡിയിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് റഫറൻസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു മാറ്റം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന് ആ ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഒടിവുള്ളിലോട്ട് വരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉള്ളി ആ ഒരു ഒടിവിനെ കുറച്ചൊന്ന് നൂത്ത് കണ്ട നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ആ ത്രീ ഡിക്ക് അനുസ അനുയോജ്യമാവുന്ന രീതിയിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ആ ഒരു കളവ് ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് എക്സ്ട്രൂഡ് കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം പിടിയിട്ടും അടുത്ത് എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുവാണേ എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തു സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണിൻ്റെ നേർക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഏകദേശം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ പിരിഗത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് നോക്ക് പിരിഗത്തിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ദൂരം നോക്കിയിട്ട് സൈഡ് വ്യൂവിൽ വന്ന് സൈഡ് വ്യൂവിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ഈ എഡ്ജ് കണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന എഡ്ജ് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഡബ്ല്യൂ കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കണം കാരണം നെറ്റി ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പരന്നല്ലേ വരേണ്ടത് പരന്ന വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പിടിച്ചു വരണേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുക സ്ട്രൈറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യുക സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് മോളിൽ മോളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് അടുത്ത് ഇനി താഴേക്ക് വരണ്ടേ താഴേക്ക് വരണം താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ അടിച്ചിട്ട് ഇതിനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന പിരിഗത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് എത്താറായി അല്ലേ ഇത് ഇനി ഇവിടെ വന്നേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡബ്ല്യൂ കൊടുത്തു ഡബ്ല്യൂ കൊടുത്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുവാണേ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടത് ഇത് ഏകദേശം ഈ എൻഡ് നോക്കിയാൽ പിരിഗത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഈ എൻഡിൽ എത്താറായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇനി എത്താറാകുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി വരുന്നത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബെൻഡ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ കാര്യമാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അത് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തേ ഇത് എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതോറും വീതി കൂടി കൂടിയല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീതി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് വരാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ വീതിയെ പിടിച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എഡ്ജ് സെലക്ട് ചെയ്തു എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുവാണ് അടുത്ത് എക്സ്ട്രൂഡ് സ്ട്രൈറ്റ് അതാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നത് ഈ കൊടുത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഇവിടെ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചരിഞ്ഞ് എങ്ങനെ വരണം ഇങ്ങനെ വരണം കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എവിടെയായി ആ പിരികം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചൊരു കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് പിക്സൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ പറ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം കണ്ടോ പിരികം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പിക്സൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നോക്ക് കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരുന്തോറും ഇനി ഏറ്റവും എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ റഫറൻസുകൾ തമ്മിൽ ഒരു സിങ്ക് വന്നു അല്ലേ ഒരു ചെറിയൊരു സിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി വെർട്ടക്സ് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ മടുക്കരുത് രണ്ടാമത്തെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം കൺഫേം ആയിട്ട് ശരിയാവും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അയ്യോ ഇതെന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കേസല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല ജസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാ അത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ഈ എക്സസൈസ് പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ലേ അതോടൊപ്പം നിങ്ങളത് ചെയ്ത് പോവുക ചിലപ്പോൾ ചെയ്യു
ഒരു എഡ്ജ് ആണ് പിടിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുക സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യുക നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതായത് ആ കവിളിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ കൊടുത്ത് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് പിടിക്കാം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഹാൻഡിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാത്തതുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ബാക്കിലേക്ക് നീക്കണില്ല കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്താൽ പുള്ളിയുടെ മുഖം നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഈ സൈഡ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തള്ളിയായിരിക്കുന്നത് ചിലരുടെ ഫേസ് അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ചുണ്ടിന്റെ ഭാഗം അകത്തേക്ക് കുഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇത് ബാക്കിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കവിളിന്റെ ഭാഗം അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക് അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ വരണം അതുപോലെ സൈഡ് റെഫറൻസിൽ വാ കുറച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോലെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇവിടം വരെ ഇതിനകത്ത് ഇവിടം വരെ ഒരു ഇവിടം വരെ വായുടെ റെഫറൻസ് ഉള്ളതുപോലെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കണ്ടു ഇവിടം വരെ കയറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കണ്ട നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആ കബിളിൻ്റെ ഭാഗം കിട്ടിയാൽ മതി എഡ്ജ് എടുക്കുക എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കണ്ട താഴേക്ക് വന്നു താഴേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നോക്ക് കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഫുൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഇതിനെ പിടിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വേണ്ടി വരും അടുത്ത് എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുക എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തു ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ വന്ന് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ വന്നിട്ട് ആ സ്ട്രൈറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് കൊടുത്തില്ലല്ലോ ആ സ്ട്രൈറ്റ് കൊടുത്തു ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ അറ്റം എത്താറായല്ലേ അറ്റം എത്താറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ കണ്ണിൻ്റെ ഇങ്ങനെ അറ്റം എത്താറായി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ആ വെർട്ടക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എഡ്ജ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് സൈഡ് വ്യൂവിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആ വെർട്ടക്സ് അവിടെ വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ജ് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അത് ഈ തുടക്കത്തിൽ നോക്കണ്ട തുടക്കത്തിൽ ഒരു രണ്ട് എക്സ്ട്രൂഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കണം ഏറെക്കുറെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റി എന്നാണ് അത് മീൻ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ആ ഷേപ്പിന്റെ ഫേസിന്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് ഒരു ട്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിപ്പാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ അടുത്ത എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുക സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ബെൻഡ് ചെയ്തില്ല അല്ലെ കുറച്ചൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നേ അപ്പോൾ അത് ബെൻഡ് ചെയ്തില്ല അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ കൊടുത്തു കുറച്ചൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെ വന്നു ഡബ്ല്യൂ കൊടുക്കുക ഡബ്ല്യൂ കൊടുത്ത് ഞാനിതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം ത്രീ ഡിയും കൂടെ ത്രീ അതായത് ഈ ഒരു വ്യൂവിനെയും കൂടെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡും ഫ്രണ്ടും ആണ് ഇമേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇമോ ഇമേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂവിനെയും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ വേണ്ട ഇങ്ങനെ വന്നു ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് മെർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മെർജ് ചെയ്യണം അതിനകത്താണ് കണ്ണ് നിൽക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇതേറെ കുറെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ബെൻഡൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണേ നമുക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് ഫേസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റിക് ഫേസ് ആയതുകൊണ്ടും ഇത് ബ്ലൂ പ്രിന്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടും ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് കാര്യമാക്കണ്ട ഇത് ചെയ്ത് പോവാ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഏകദേശം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കണ്ട ഇതിനെ ഏറെ കുറെ ഏതാണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഇവിടെ ഒരു ചുളുവ് പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ ആ ചുളുവ് മാത്രം ശരിയാക്കുക കണ്ടോ ആ ഉള്ളിലുള്ളത് അപ്പുറത്തോട്ടാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചുളുവ് മാത്രം നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ വന്ന് അതായത് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും
ഈ മൂക്ക് ൻ്റെ ഈ ഭാഗം കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇനി മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം സ്മൂത്ത് മാറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണെന്നുള്ളത് സ്മൂത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വെർടെക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ വെർടെക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യൂ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറ്റുക ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറ്റുക ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപോലെ ഇത് കുറച്ചിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റുക ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറ്റുക ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് എവിടെ വരണം ഇവിടെ വരണം മൂക്കിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചു വെച്ചു മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ ഒരു അലോസരമൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് കാര്യമാക്കണ്ട എന്താ ഈ ഭാഗം കണ്ട ഈ രണ്ട് വെർടെക്സ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യുക ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായല്ലോ മൂക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇവിടെ നോക്ക് സൈഡിൽ ഇവിടെയും കൂടെ നോക്കിക്കൊള്ളണം ആ ലൈൻ ഈ ഈ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലൈനിൻ്റെ ഒരുപാട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം വെച്ചല്ലോ ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇത് ഇവിടെ വരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് മൂക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് മൂക്കിൻ്റെ ഹോൾ ഈ സൈഡിലോട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസിൽ നിന്നായിരിക്കും മൂക്ക് നമ്മൾ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കയറിയിരുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കാമല്ലോ അതുപോലെ അതാ ഇവിടെയൊക്കെ ഷാർപ്പായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഷാർപ്പ്നെസ് വരാൻ പാടില്ല അത് ആ ഷാർപ്പ്നെസ് ഓവർലാപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് മാറ്റിയല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇതെവിടെ നോക്കാം നൈസ് ഇനി അതാ ഇവിടുത്തെ എഡ്ജ് കണ്ടോ ഈ എഡ്ജ് ഈ എഡ്ജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ എഡ്ജ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സോറി ഓക്കെ ഈ എഡ്ജ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുക എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തു സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തു സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ ചുണ്ടിൻ്റെ ഭാഗം ഇല്ലേ ഈ ചുണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇത് താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരിക ചുണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ചുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ വെട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ വെട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു തിക്നെസ് ഉള്ളതുപോലെ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യണം അതായത് ആ ചുണ്ടിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് എന്താണ് ആ ചുണ്ടിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടുന്ന ഭാഗം ഇല്ലേ ആ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടുന്ന ഭാഗമാണെന്ന് നോക്കിക്കോളണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്കിൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ സ്കിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടുന്നതായിട്ട് ഓർത്തോളണം താഴെ അതുപോലെ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടുന്നതായിട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇല്ലേ ഞാൻ അത് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ചുണ്ടിൻ്റെ ആ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അതായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക ഈ ഒരു അകലം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വീതിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഗ്രോസിൻ്റെ ഒക്കെ ചുണ്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടു ഡിക്കാത്ത ഒരു വര വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല ചുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പറയണം നമുക്ക് വാ തുറക്കാൻ പറ്റണം വാ തുറക്കും ഭാഗത്തുള്ള പല്ല് കാണാൻ പറ്റണം മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ആ ചുണ്ടെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടണം ഇവിടെ ചുണ്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ചുണ്ടോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബോർഡർ നമ്മൾ കാണുക ഞാനിവിടെ വളരെ ചെറിയൊരു ബോർഡറാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സൈഡിൽ പോയെ അതെ ആ സൈഡ് വ്യൂവിൽ വന്ന് സൈഡ് വ്യൂവിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ട ആ ചുണ്ടിൻ്റെ ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ചുണ്ടിൻ്റെ ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കട്ട് കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം ഇത് ഇവിടെ കണ്ട ഒന്ന് രണ്ടല്ല ഒരു കട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇൻസർട്ട് എഡ്ജ് ലൂപ്പ് ടൂൾ എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം നടുക്കായിട്ടൊരു കട്ട് കൊടുക്കുക ഡബ്ല്യൂ കൊടുത്ത് കുറച്ചിങ്ങനെ വലിച്ചു വയ്ക്കുക കാരണം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ
ഈ ചുണ്ടിന്റെ റെഫറൻസിന് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചു ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മൂക്കിന്റെ ഇവിടെ ഒരു കട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ കട്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് മെർജി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ കട്ട് ആടി കൊടുക്കാൻ അതൊന്നും കുഴപ്പമുള്ള കേസല്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങ് എത്തിക്കാൻ പറ്റും ആ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ചൊന്ന് ബാക്കിലോട്ട് നീക്കി വെക്കുക ബാക്കിലോട്ട് നീക്കി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ട ഈ ലൈൻ മുകളിലത്തെ ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ നേരെ താഴേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഏറെക്കുറെ കറക്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആണേ പിടിച്ചു വെച്ചു ഇനി നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയേ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി അടുത്ത എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുവാണ് അടുത്ത എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തു സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അത് ഇങ്ങോട്ട് ഹാപ്പി ഫേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വെച്ചു പിടിച്ചു വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു കട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ മെർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ വരിക ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചടിപ്പിക്കുക ബാക്കിലോട്ട് ബാക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ത്രീ ഡിയും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് വീണ്ടും സ്പേസ് കൊടുത്തു ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ പോയി അടുത്ത എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുവാണ് എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തു സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തു സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അതായത് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഇത് കറങ്ങി ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പുറത്തോട്ട് വരേണ്ടത് സാധനമാണ് അപ്പൊ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ആവണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ണിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്തതുപോലെ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഓക്കെ ഇനി സൈഡ് വ്യൂവിൽ വന്നു ഡബ്ല്യൂ കൊടുത്തു ഡബ്ല്യൂ കൊടുത്ത ബാക്കിലേക്ക് ഇവിടെ ഈ റെഫറൻസ് കറക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഈ ചരിവിനനുസരിച്ചാണ് കയറി പോകുന്നത് ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സൈഡ് വ്യൂവിൽ തോന്നണ മാതിരി വരച്ചിട്ടേക്കു ആ സംഭവം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പിടിച്ച് താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ മാറും ഫ്രണ്ടിൽ മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കണക്കിന് അങ്ങ് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇതിപ്പോൾ വായുടെ ഈ സൈഡിലെത്തി ഇതിവിടെ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടില്ല ഇനിയും ഇങ്ങോട്ട് കീറി കിടക്കുവാണ് അല്ലേ കീറി കിടക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വാ എത്രയാണോ വേണ്ടുന്നത് കണ്ടു ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും ഇത്ര വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് മതിയല്ലേ അതായത് മൂക്കിൻ്റെ വലിപ്പം വെച്ച് നമ്മുടെ വായുടെ വലിപ്പം നോക്കിയേ മൂക്കിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ തന്നെ വായുടെ റെഫറൻസ് നോക്കിയേ അതായത് ഇത്രയല്ലേ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും വന്നാൽ മതി ഇനി ഇത് കറങ്ങി കറങ്ങി താഴെ കൂടെ തിരിച്ച് ഇവിടെ വരെ വന്ന് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം നോക്കാം നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ താടി വരെ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അവിടം വരെ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ത്രീ ഡി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ ഡിയിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കുറച്ച് ഓവറായിട്ടൊന്ന് ബെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് അത്രയും ബെൻഡ് ആവേണ്ട കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുക എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തു സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ആയിട്ടാണ് വരേണ്ടുന്നത് ഡബ്ല്യു കുറച്ച് കൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് ഇരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചു നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ഏറെക്കുറെ ഓക്കെ ആണ് ഏറെക്കുറെ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ അത് അത് ഇത്രയൊക്കെ മതി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് ആ കവിളിൻ്റെ ഭാഗം ഒരുപാട് അങ്ങ് അകത്തേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ ആകെ വൃത്തികേടാവാൻ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് അകത്ത് കയറി പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതായത് കണ്ട അതായത് ഈ കവിളിൻ്റെ ഭാഗത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് അകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ ഡി ഷേപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെർട്ടക്സ് എടുത്തേ വെർട്ടക്സ് എടുത്തിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തു കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നീക്കി ഇത്രയും ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തു കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നീക്കി ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്തു
ഏകദേശം താഴെയായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക സൈഡ് വ്യൂയിൽ വന്ന് സൈഡ് വ്യൂയിൽ വന്നിട്ട് എവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക അതാ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് കണ്ട അപ്പോൾ സൈഡ് വ്യൂയിലും അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓവർലാപ്പിംഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഈ ഓവർലാപ്പിംഗ് അങ്ങ് മാറ്റി പോകണം ഇപ്പോഴേ കണ്ട ആ ഓവർലാപ്പിംഗ് അങ്ങനെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് അതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടാണ് ആദ്യമേ ഓവർലാപ്പിംഗ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഏകദേശം കറക്റ്റാണ് മുകളിലും കറക്റ്റാണ് ഇനി ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ വന്നേ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നുന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ താഴത്തെ ചുണ്ടിൻ്റെ ബോർഡറാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് മുകളിലത്തെ ബോർഡർ വന്നു താഴത്തെ ബോർഡർ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എഡ്ജ് എക്സ്ട്രൂഡ് ഇത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഇനി എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുക സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യുക നേരെ മുകളിലത്തെ താഴെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക അതായത് ഈ ലൈൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് ഈ ലൈൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ താഴെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക എവിടെയും ചുണ്ടിനൊരു വീതി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് മുകളിലൊരു വീതി വിട്ടു താഴെ ഒരു വീതി വിട്ടു ത്രീ ഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു പറഞ്ഞത് ഇനി അതല്ല ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് വളച്ച് വെച്ചാൽ മതി എളുപ്പമോ കാര്യം തീർന്നു പക്ഷേ റിയലിസ്റ്റിക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇനി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റിയലിസ്റ്റിക് ഫേസിൻ്റെ വേറൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ റിയലിസ്റ്റിക് പോലെ ചെയ്തങ്ങ് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ റിയലിസ്റ്റിക് പോലെ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും എക്സ്പ്രഷൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് എപ്പോഴും ഓക്കെ എക്സ്ട്രൂഡ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്കൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ വെർട്ടക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫേസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്ത് പോകുന്ന സാധനം അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ബോറടിയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടേ ഹെഡ്സെറ്റിൽ നല്ല പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടങ്ങ് ഇരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മ്യൂസിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ സൗണ്ട് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഈ സാധനങ്ങൾ ചെയ്തങ്ങ് പോയാൽ മതി വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കണ്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുക അടുത്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇതെവിടെയാണ് ഇതാണേ ഇതാണേ എവിടെ ഓക്കെ അടുത്ത എക്സ്ട്രൂഡ് സ്ട്രൈറ്റ് ഇതല്ലേ ഓക്കെ അത് തന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ വന്നു അവിടെ വരുമ്പോൾ താഴെ ചുണ്ടിൻ്റെ വീതി നോക്കിക്കോ അവിടെ മുകളിലും താഴെ ഇപ്പോൾ ഒരു വീതി ഒരേ വീതി ഇട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അടുത്ത എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തു അത് ഇവിടെ വന്ന് എൻ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ അതായത് കറക്റ്റ് ആ ലൈനിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ഫ്ലാറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കറക്റ്റ് ആയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഈ ചുണ്ട് ഇപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കല്ലേ ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഈ ചുണ്ടിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് അടച്ചെടുക്കണം അടച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ അകത്ത് കാണുന്ന ഈ എഡ്ജുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഈ എൻഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ അവിടെ ഒരു ഓവർലാപ്പിംഗ് വീണ്ടും വരും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുക എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യുക സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അടയ്ക്കുക ഓക്കെ അടച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെവിടെ ഒരു ഓവർലാപ്പ് വന്നു കണ്ട ഓക്കെയാണ് ആ ഓവർലാപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ മാറ്റിയെടുക്കണം ഓവർലാപ്പ് വന്നു അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് വെർട്ടക്സ് എടുത്തു ആ ഇവിടെ വന്ന് ഡബ്ല്യു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ വന്നു ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ വന്നിട്ട് ഡബ്ല്യു കൊടുത്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വെച്ചു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ എൻഡിൽ വരുന്ന ഈ രണ്ടല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചു ക്ലിയർ ആണ് ഇത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് എന്താണോ ഏതാണെന്ന് ഒരു പിടുത്തം എന്നാണില്ല ഞാനിത് കുറ
ഏത് വെർട്ടക്സിലാണ് ഏത് വെർട്ടക്സ് ഏത് വെർട്ടക്സിന്റെ അങ്ങോട്ടാണ് നിക്കേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇത് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ ഇതും ഇതും കറക്റ്റ് ആണ് ഇത് കറക്റ്റ് അല്ല അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ അല്ല വരേണ്ടത് ഇത് ഇവിടെയാണ് പിന്നെ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ അല്ല ഇത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അത് എവിടെയാ പോകണ്ടേ നോക്കാം അത് വേണ്ട അപ്പുറത്ത് മറിഞ്ഞിരിക്കുക സാധനം ഇപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി അതിനകത്ത് വലിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ആ ലെവല് കുറച്ചുകൂടെ അകത്തേക്ക് പോയാൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ചുണ്ടിന്റെ ആ ഒരു ബെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ട അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് കയറിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് മടക്കി വെച്ചത് ക്ലിയർ ആയല്ല ഞാൻ ഇനി ഒരു ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ചെയ്യുവാണേ ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാം അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇൻസർട്ട് അഡ്ജ് എടുത്ത് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കട്ട് ആടിയാ ചുണ്ടിന്റെ നടുക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട് ആടിയാ കട്ട് ആടി ചെയ്തിട്ട് ഈ സൈഡിലോട്ടുള്ളത് ഈ സൈഡിലോട്ടുള്ള ഈ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുക്കുക സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് കൺട്രോൾ പിടിച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിലോട്ടുള്ള ഇത്രയും അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ഡബ്ല്യൂ കൊടുക്കുക ഡബ്ല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നീക്കുക അതായത് ഒരു തള്ളൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആ ചുണ്ടിന്റെ ഒരു റൗണ്ട്നെസ് ഇല്ലേ ആ റൗണ്ട്നെസ് കൊടുത്തു ഇനി ഏറ്റവും നമ്മൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്നാൽ തുണി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ ഇപ്പൊ സ്മൂത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ എന്തോരം പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സ്മൂത്ത് ചെയ്തേ സ്മൂത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് ആ ചുണ്ട് കിട്ടിയതുണ്ടോ ചുണ്ടിന്റെ ഇവിടെ ഈ അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് കട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ ബോർഡറിൽ ഒരു ചുണ്ടിന്റെ ഒരു ബോർഡർ ഇങ്ങനെ കിടക്കും താഴത്തെ ചുണ്ടിന്റെ ആ ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ട് ആ നമ്മുടെ ചെറിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗം അല്ലേ ചെറിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒന്നൊന്നര ക്വാളിറ്റിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടി ചുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കളർ ചെയ്ത് കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ അതിന്റെ ഒരു ആ ഫീല് കിട്ടും കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആ താടിയുടെ ഭാഗം കൂടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആവും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കോൺഫിഡൻറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം കോൺഫിഡൻറ്റ് ആവും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക എഡ്ജ് എടുക്കുക റെക്കോർഡ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ഓൾറെഡി റെക്കോർഡിങ് ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു സ്മൂത്ത് അങ്ങ് മാറ്റുക നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്മൂത്ത് എടുത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക കണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിടക്കുന്നില്ലേ അതിന് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ അവിടെ ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലോഡ് കഴിയുക എഡ്ജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തു എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ താഴ്ത്തി ആ താടിയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് കൊണ്ടു വെച്ചു ഇനി കൊണ്ടുവരണ്ട അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇനി പിന്നീട് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് പോകാം ഇവിടെ ആയിട്ട് കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു നാ ആ ഒരു മൂന്ന് കട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിന്റെ മൂന്ന് കട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വരിക ഇവിടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വന്നിട്ട് കൊടുക്കാം പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വന്നിട്ട് ആ ഇൻസേർട്ട് എഡ്ജിലോട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ ഒരു കട്ട് ആദ്യം കൊടുത്തു ഒരു കട്ട് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ട് ആ കട്ടിനെ സൈഡ് വ്യൂവിൽ വന്നിട്ട് ഡബ്ല്യു കൊടുത്ത് ആ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെയാണ് ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അടുത്ത കട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഈ ചുണ്ടിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ട് ആ ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി വരുന്ന താഴത്തെ ആ താടിയുടെ അവിടുത്തെ ഒരു കുഴിവ് വരുമല്ലോ നിങ്ങൾ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ആ ചുണ്ടിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ചെറിയൊരു കുഴിവ് വരുന്ന വരുന്നുണ്ടാവും ആ കുഴിവ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അടുത്ത കട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോഴാണ് ആ മുഖ മുഖത്തിന്റെ ആ ഷേപ്പ് ഒന്ന് മടങ്ങി വരുന്നത് അതാ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് സൈഡ് വ്യൂവിൽ വരിക സൈഡ് വ്യൂവിൽ വരിക ഡബ്ല്യൂ കൊടുക്കുക അത് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നൊന്ന് പിടിച്ചു വെക്കരുത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ചരുവ് കൊടുക്കണം ഞാൻ ആ ചുണ്ട് ഇവിടെ പിടിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ത്രീ ഡിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഒന്ന് എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഫീൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത്
നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗം ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കണം കണ്ണിന്റെ ഇത്രയും ഭാഗം ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ മെർജ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് റൗണ്ട് ആക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ വായുടെ ഭാഗവും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് റൗണ്ട് ആക്കുന്നത് അതാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ട് ടിപ്പ് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അടുത്ത ക്ലാസ് ഇനി ഇപ്പം തന്നെ ഇത് തന്നെ നല്ല ലെങ്തി ആയി കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് ഇതേപോലെ തന്നെ ലെങ്തി ആയിരിക്കും ഫേസ് ചെയ്യാൻ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ബൈ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് രാത്രി ഞാൻ വീഡിയോ ഇടണം കേട്ടോ അതാ ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയുക ഓക്കെ